हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स माय नेम इज सी एस पायल और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी के डिफरेंसेस के बारे में सी आई टोल्ड यू पीपल दैट डब्ल्यू एफ डब्ल्यू थेलर ने बहुत सारी वर्क स्टडीज़ दी थी मतलब उन्होंने बहुत अलग अलग तरह की स्टडीज़ uh, के बारे में बात करी थी जो अलग अलग टाइम पे आप मैनेजमेंट के परस्पेक्टिव से इम्प्लीमेंट करके कंपनी को एफिशिएंसी के लेवल को बढ़ा कंपनी के एफिशिएंसी लेवल को बढ़ा सकते हो तो उसमें हमने दो पढ़ी थी टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी ये बोलते हैं कि ये दोनों ना ऑलमोस्ट सिमिलर साउंड करती है तो ऐसे क्या डिफरेंसेस है कि दो अलग अलग नाम की स्टडीज़ बनी है तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम वही डिफरेंसेस के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट इज टाइम स्टडी ये मीनिंग में बोलते हैं टाइम स्टडी इज़ कंडक्टेड टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड टाइम फॉर परफॉर्मिंग द टास्क मतलब कोई भी इंसान एक पर्टिकुलर काम कितने टाइम पीरियड के बीच में कर सकता है ये फाइंड करना टाइम स्टडी का मेन मोटिव होता है लेकिन जब हम बात करते हैं मोशन स्टडी की तो मैंने आपको बताया था मोशन में हम मूवमेंट्स पे नज़र रखते हैं तो ये बोलते हैं मोशन स्टडी इज़ कंडक्टेड टू फाइंड आउट टोटल मूवमेंट्स ऑफ द वर्कर वाइल दे आर परफॉर्मिंग द टास्क मैं खड़ी हूँ मैं बैठी हूँ अब झुक रही हूँ बैंक करके कहीं या फिर कहीं जा रही हूँ ये सारी चीज़ें क्या हैं ये मेरी मूवमेंट्स हैं जो मैं काम करते वक्त कर रही हूँ मोशन स्टडी में हम टाइम को ना नोट करके नंबर ऑफ मूवमेंट्स को नोट करते हैं कि भैया कितनी मूवमेंट्स कर रहा है इंसान काम करते करते देन पर्पज़ ये बोलते हैं टाइम स्टडी का द पर्पज ऑफ टाइम स्टडी इज टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड टाइम टू फिक्स डेज वर्क फॉर द वर्कर्स मतलब इस पर्टिकुलर स्टडी का मेन मोटिव ये था कि अगर एक काम ऑन एन एवरेज दो घंटे में हो सकता है तो हर एक इंसान को वो काम दो घंटे में करने के लिए बोलना सी क्या होता था पहले पहले मैनेजर्स देखते थे कि यार ये काम करने में ना दस घंटे लग रहे हैं वो दस घंटे बोल देता था कि भैया दस घंटे में कंप्लीट कर देना तो वो अपने विश से हर चीज़ डिपेंड कर डिसाइड करता था लेकिन फिर उन्होंने लाया टाइम स्टडी जिसमें इन्होंने बैठे ऑब्जर्व किया लोगों को काम करते हुए उन्हें बोला एफिशिएंटली परफॉर्म करो ठीक है जब इन्होंने देखा ऑन एन एवरेज उसी काम को करने में सिर्फ छः घंटे लग रहे हैं तो मतलब जो दस घंटे लग रहे थे वो कहीं ना कहीं वो वर्कर्स थे जो लिथार्जिक होकर काम कर रहे थे तो इनको समझ में आया कि भैया अब मैनेजर्स के विश पे कुछ नहीं डिपेंडेंट होना चाहिए अब साइंटिफिक वे पे डिपेंडेंट होने चाहिए चीज़ें तो साइंटिफिक वे के अकॉर्डिंग उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं भैया ये काम तो छः घंटे में हो सकता है फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स एवरीबडी विल हैव टू डू इट इन सिक्स आवर्स ओनली तो ये बात बोली गई कहाँ पर टाइम स्टडी में तो टाइम स्टडी में ऑन एंड एवरेज हम क्या करते हैं किसी का भी टाइम नोट करते हैं ऑब्जर्व करते हैं वर्कर्स को काम करते करते और वो टाइम नोट करने के बाद हम उस पर्टिकुलर चीज़ को उतने टाइम पीरियड का बोल देते हैं उतने टाइम पीरियड का यू नो लाइक टाइम अलॉट कर देते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ विच उस वर्कर को उसी में टाइम में कम कम्प्लीट करना होता है अपना टास्क अगर वो कर देता है तो वो एफिशिएंट वर्कर है अगर वो नहीं कर पाता तो वो इन वर्कर है मोशन स्टाडी में ऑन द अदर साइड ये बोलते हैं इट्स पर्पज इज टू एलिमिनेट वेस्टफुल एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स ऑफ वर्कर्स टू इनक्रीज देयर एफिशेंसी लेवल जैसे मैंने आपको मोशन स्टडी के टाइम पे बताया था कि एक इंसान था जो 10 बार बेंड कर रहा था ठीक है 10 बार नीचे से टूल्स उठा रहा था जिसमें बेंड करने में उसकी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो रही थी तो ये बोलते हैं कि भैया ऐसे अनप्रोडक्टिव नेचर के जो काम होते हैं मतलब जब आप अपना एक्चुअल टास्क कर रहे हो उस टाइम पर बहुत सारे अनप्रोडक्टिव नेचर के टास्क होते हैं जिसका कोई मतलब नहीं बनता इधर जाना रॉ मटेरियल उठा के लाना उधर जाना परमिशन लेके आना ये करना वो करना अब काम में आप इतनी मूवमेंट्स करोगे तो आप थक जाओगे तो आपको फिर फिर ठीक इंटरवल चाहिए रहेगा राइट तो ये बोलते हैं कि भैया ऐसा मत करो बेटर है जो अनप्रोडक्टिव काम है ना उनको एलिमिनेट कर दो और सिर्फ उन्हीं काम पर फोकस करो उन्हीं टास्क पर फोकस करो जो कि प्रोडक्टिव नेचर की हैं इससे आपका एफिशेंसी लेवल बढ़ेगा जिससे अल्टीमेटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा मिलेगा लास्ट मेथड ऑफ कंडक्टिंग में ये बोलते हैं टाइम स्टडी में इट इज़ कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ स्टॉप वॉच स्टॉप वॉच हम सब जानते हैं जिसमें टाइम नोट किया जाता है तो ये बेसिकली क्या करते हैं स्टॉप वॉच लेके बैठते हैं जब ऑब्जर्व कर रहे होते हैं लोगों को काम करते वक्त क्योंकि भैया देखो किसी भी टाइम मतलब किसी भी टास्क को कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट करना है वो आपको ऐसे ही नहीं पता चल जाएगा 
आपको वो नोट करना पड़ेगा आपको वो ऑब्जर्व करना पड़ेगा लोग वो काम कर रहे होंगे यू विल हैव टू ऑब्जर्व इट और उसके बाद आपको ये निर्धारित करना पड़ेगा कि हाँ इस टास्क को कंप्लीट करने में इतना टाइम पीरियड लगता है तो उसके लिए आपको मदद करेगा कौन सा स्टॉप वॉच आपको स्टॉप वॉच लेके बैठना पड़ेगा लोग काम कर रहे होंगे यू विल ऑब्जर्व दैम एक्सपेरिमेंटेशन चलेगा और उसके बाद आप नोट करते रहेंगे उनके पॉइंट्स जब एक एवरेज टाइम कैलकुलेट हो जाएगा तो आप उस पर्टिकुलर टास्क का वो टाइम निर्धारित कर देंगे मोशन स्टडी ऑन द अदर साइड इट इज़ कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ मूविंग कैमरा विच कीप्स एन आई ऑन द वर्कर्स मूवमेंट अब देखिए मैं बैठ गई ठीक है मैं एक वर्कर को ऑब्जर्व कर रही हूँ कि वो क्या काम कर रहा है हो सकता है मैं कुछ मूवमेंट स्किप कर दूँ इससे बेटर क्या एक मूविंग कैमरा लगाओ वो होता है ना कुछ रियलिटी शोज जहाँ पे मूविंग कैमरा लगे होते हैं जिस डायरेक्शन में आप मूव करते हो वो कैमरा भी अपने मूवमेंट करता रहता है तो ऐसे मूविंग कैमराज लगाओ अब ये मूविंग कैमराज हर एक मूवमेंट को कैप्चर करेंगे आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं वो कैमरा भी यहाँ से यहाँ जाएगा वो देखिएगा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो फिर वहाँ से आप वापस आ रहे हो तो वो भी मूव करेगा आपके साथ तो मूविंग कैमरा की मदद से हम क्या कर सकते हैं किसी भी मोशन स्टडी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं मतलब उसको प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं सो so, इधर स्टॉप वॉच इस्तेमाल हो रही थी तो इधर मूविंग कैमरा इस्तेमाल हो रहा है एक बार मैं फिर से बता देती हूँ आपको टाइम स्टडी और मोशन स्टडी में क्या होता है टाइम स्टडी में हम ये देखते हैं कि किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगता है ताकि हम ये देख पाएँ कि कोई वर्कर एफिशिएंट है या इन है किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे इतना टाइम लगता है आपने उससे कम टाइम लिया यू आर एफिशिएंट या आपने उतना भी टाइम लिया यू आर एफिशिएंट लेकिन आपसे उसके बियॉन्ड टाइम लिया तो आप क्या बोले जाएंगे इन बोले जाएंगे ऑन द अदर साइड मोशन स्टडी में हम क्या करते हैं हम काम करते हुए वर्कर की मूवमेंट्स को नोटिस करते हैं कुछ मूवमेंट्स प्रोडक्टिव नेचर की होती है कुछ अनप्रोडक्टिव नेचर की होती है तो ये बोलते हैं प्रोडक्टिव नेचर की मूवमेंट्स को बढ़ाओ और इधर वाले को कम करो एज अ रिजल्ट ऑफ विच अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स कम होंगी आपकी एफिशिएंसी लेवल बहुत हाई हो जाएगी तो ये दो अलग अलग मोटिव्स के साथ बनाई गई स्टडी है एक टाइम नोट करेगी दूसरी मूवमेंट्स नोट करेगी सो आई होप आपको इन दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा अगर कोई भी डाउट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मैगनेट ब्रेन डॉट कॉम पर जाके नोट्स भी ले सकते हैं दैट्स आर ऑफिशियल वेबसाइट जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा रहता है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो